สวัสดีเจนนักเรียนวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มเรียนนะคะเรื่องอะไรเอ่ยการสร้างสรรค์อริยธรรมทีนี้เรียนดูคำว่านี่อ่านว่าอะไรเอ่ยอริยธรรมอริยธรรมใครรู้มั่งคะว่าอริยธรรมเนี่ยหมายถึงอะไรใครรู้คะอ่าปิยธิดาอริยธรรมหมายถึงวัฒนธรรมที่มีการพัฒนาถึงขั้นสูงทางธรรมด้านวัตถุและด้านจิตใจค่ะโอ้เก่งมากเลยเป็นอัจฉริยะตบมือให้เพื่อนแสดงว่าอ่านมาอาขอบใจมากจ้าอ้าววิภาพัดเมื่อกี้อยากตอบอริยธรรมไปว่าอะไรคะทำให้สร้างเสริมคุณภาพชีวิตให้มีความเจริญเออนอกจากเจริญงอกงามแล้วสร้างสรรค์ชีวิตด้วยนะคะแต่จริงๆแล้วอารยธรรมเนี่ยมันมา,มา,มาจากคำสองคำนักเรียนมาจากคำว่าอะไรเอ่ยอันนี้ในภาษาไทยนะนักเรียนอารยธรรมนะคะคำว่าอารยะทั้งหลายเนี่ยหรือเผ่าพันธุ์อารยะเนี่ยมันจะแปลว่าเจริญรุ่งเรืองสูงส่งชาวอารยันอารยะพวกนี้นะคะอันนี้คือคำแรกนะคะนักเรียนทีนี้คำที่สองอ่าอ่านสิคะคำแปลว่าความเป็นจริงธรรมชาติสิ่งที่เป็นอยู่เมื่อเอาสองคำมารวมกันก็จะเป็นอย่างที่ปิยธิดาพูดนะเก่งมากเพราะว่าไปอ่านเตรียมมาก่อนอฉะนั้นอริยธรรมหมายถึงอะไรคะอริยธรรมจึงหมายถึงวัฒนธรรมชั้นสูงที่มีการพัฒนาแล้วสามารถนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตให้มีความสุขแต่หนูที่จำมาเนี่ยแปลว่าความสูงโซนความเป็นมาความอะไรใช่ไหมคะทีนี้นักเรียนลองดูในหนังสือสินักเรียนฟังคำถามคุณครูนะคะคุณครูจะถามสองคำถามแล้วจะให้เวลานักเรียนนะคะดูในหนังสือคำถามแรกตั้งใจฟังนะคะการเข้ามาของอารยธรรมอินเดียดูนะการเข้ามาของอารยธรรมอินเดียอยู่ตรงไหนนะเข้ามาในลักษณะใดบ้างการที่เข้ามาในประเทศไทยหรือสุวรรณภูมิของเรานะคะแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเข้ามาในลักษณะใดนะคะนักเรียนก็ขีดแล้วก็ติ๊กไว้นะคะเวลาอ่านนะนี่ข้อที่1น,นะคะเข้ามาในลักษณะใดบ้าง1 2 3 4นะคะนักเรียนขีดเส้นใต้แล้วก็ลองใส่ตัวเลขดูซิตรงไหนคําถามข้อที่2มีหลักฐานอะไรบ้างที่เป็นหลักฐานทางอารยธรรมของอินเดียที่ปรากฏอยู่ยืนยันได้นะคะยืนยันได้นะว่าเข้ามาในดินแดนไทยแน่นอนต้องมีหลักฐานยืนยันได้นะคะซึ่งถ้านักเรียนเปิดค้นคว้าในหนังสือมันอยู่หน้าหนึ่งหน้าสองนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาสรุปร่วมกันนะคะอ่ะให้เวลา5นาทีดูเลยค่ะ1การเข้ามานะคะเข้ามาในลักษณะใดการเข้ามาเรื่อทำอินเดียเข้ามาในลักษณะใดมีหลักฐานอะไรยืนยันบ้างนะคะเปิดหัวข้อไปมีหลักฐานอะไรยืนยันบ้างฮะเออดูหน้า21 22หน้า21อาจจะบอกแล้วว่าเข้ามายังไงนะคะเข้ามายังไงแล้วก็ในหน้า22จะบอกว่ามีหลักฐานอะไรบ้างนะคะปรึกษากันได้นะคะนักเรียนแล้วเตรียมนะคะใครจะตอบคำถามคุณครูแมเดี๋ยวจบชั่วโมงแล้วจะมีการแจกดาวใ
ใครคิดว่าผมเจอแล้วหนูเจอแล้วคำถามแรกการเข้ามาของเรือทำอินเดียในดินแดนไทยเจอแล้วเนี่ยใครครับยกมืออ่ะอะไรครับข้อแรกเข้ามาค้าขายก่อนพุทธการอีกทีนี้ใครจะตอบได้หลักฐานทางยธรรมที่ยืนยันได้ชัดเจนนะคะมีอะไรบ้างอาใครตอบได้ใครยกมืออ่ะอ่านักเรียนชายปรากฏอยู่ในวรรณกรรมสำคัญเช่นมหาหลักมหากราบลามเกียรนิทานชาดกโอ้เก่งโอ้โหเยี่ยมอืมหลักฐานทางวรรณกรรมมหากาศรามเกียรติกับนิทานชาดกนะคะเช่นพวกพักขวะคีตาพวกอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะพวกนิทานต่างๆมัทนะพาทาพวกนี้นะที่ในหลวงของเราเนี่ยมาดัดแปลงเอามาก็จะมีบอกมานะคะว่าอาริยธรรมเดียนเข้ามาอย่างไงมีอีกไหมคะมีอีกไหมเข้ามาทางไหนอ่าทางไหนครับเก่งจังเลยเนี่ยตกมืออีกทีนึงสงสัยดาวครูเอามาต้องเอามาให้หมดฟ้าแน่ๆเลยห้องนี้หลักฐานทางวัฒนธรรมมี2อ,อย่างนะคะทางบรรณกรรมนะคือมหากราบรามเกียรตินิทานชาดกแล้วก็ทางศิลาจารึกของพระเจ้าอโศกมหาราชพระเจ้าอโศกมหาราชเป็นกษัตริย์ของอินเดียที่ทรงนับถือพระพุทธศาสนาและท่านก็ทรงสมณทูตคําว่าสมณทูตคืออะไรคะคืออะไรคะสมณะอขอบคุณมากค่ะนั่งลงสมณะเนี่ยนะก็จะหมายถึงพระนะคะทูตก็ทูตพระก็สมณะทูตท่านก็ส่งพระเป็นทูตนะคะมาเผยแผ่พระพุทธศาสนายังดินแดนสุวรรณภูมิซึ่งสุวรรณภูมินี่ปัจจุบันคืออะไรคะประเทศไทยกับกัมพูชาลาวเมียมาอ่ะทีนี้นักเรียนดูที่นื้อตอบทั้งหมดครูสรุปมาให้ละนี่เห็นไหมคะการเข้ามาของอารยธรรมอินเดียในดินแดนไทยอันนี้คือคำถามแรกการเข้าสู่อารยธรรมเห็นไหมคะการเดินเรือนะคะการเข้ามาเผยแผ่หลักฐานนะคะอ่ะให้เวลา5นาทีบันทึกความรู้ค่ะนักเรียน
ถ้าคนไหนเสร็จแล้วนะคะก็ให้อ่านหนังสือต่อนะคะไอ้ตรงที่มีแผนที่และแผนผังนะคะให้นักเรียนดูว่านอกจากการเดินเรือเข้ามาแล้วอะไรทำไปดีเข้ามาด้านไหนได้อีกบ้างนะคะนักเรียนดูด้วยนะอ่ะไหนใครเสร็จแล้วคะมีไหมอ่ะโอเค3คนเดี๋ยวรอเพื่อนนิดนึงนะคะระหว่างที่เพื่อนกำลังเขียนอยู่ไม่เสร็จหนูก็สามารถระบายสีนะคะเพิ่มเติมตรงนั้นไปได้เดี๋ยวระหว่างนี้นักเรียนสำหรับคนที่เสร็จแล้วนะคะนักเรียนศึกษาในหนังสือเพิ่มเติมนะว่าบุคคลนะคะที่เข้ามาในดินแดนสุวรรณภูมิเนี่ยนอกจากพระสงฆ์ที่พระเจ้าอโศกมหาราชทรงโปรดมาเป็นสมณทูตเนี่ยแล้วก็พ่อค้านะคะมีใครเข้ามาอีกอมีใครเข้ามาอีกคะมีใครคะใครอ่ารามค่ะมีพรามพรามเข้ามาทำอะไรคะเข้ามาทำงานในราชสำนักเข้ามาทำงานในราชสำนักนะคะอ่าขอบคุณค่ะอ่าแล้วใครแล้วนักเรียนลองเดาสิคะว่าเข้ามาในราชสำนักเนี่ยเข้ามาทำอะไรพรามเข้ามาเผยแผ่พระพุทธศาสนาค่ะเข้ามาเผยแผ่พระพุทธศาสนาใช่ไหมหนูเคยเห็นไหมคะเวลามีงานสำคัญที่ใส่ชุดขาวอะ่ะผูกอะ่ะเออแล้วมาปองเป่งปองเป่งปองเป่งเป่าสังเนี่ยเขาน่าจะมาทำอะไรคะเข้ามาทำพิธีนะคะพิธีการนะคะพิธีการทางความเชื่อนะคะเพราะเราเข้ามาเนี่ยนอกจากศาสนาพุทธแล้วพรามนะคะศาสนาพรามเข้ามาด้วยทีนี้พรามเนี่ยจะนับถือพวกเทพเจ้าเทพเจ้าอะไรเอ่ยนารายนารายพระอะไรคะพระนารายใช่ไหมชอบดูนี่นังเงี้ยโอ้โหเทพเจ้าแห่งความรักอยู่ดีพระอะไรที่อยู่แถวย่านอะไรที่คนไปขออยู่เรื่อยๆความรักฮะพระพระพรหมมีสีหน้าพระตรีมูรติด้วยใช่ไหมคะแล้วอะไรเป็นเทพเจ้าแห่งความสำเร็จโอ้เสียงใสเลยแสดงพระพิคเนนี่ดังเป็นเทพเจ้าแห่งความสำเร็จมีหลายปางซึ่งคติอันเนี้ยมาจากทางอินเดียมาจากละทิพามเดี๋ยวไว้คุณครูจะพาไปเดี๋ยวเราเราเรียนอีกชั่วโมงหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราจอกไปฟิลที่ประจันสนาศึกษาทีนี้นักเรียนดูในแผนที่ดูในแผนที่สิลองตอบคุณครูสิว่านอกจากมาทางเดินเรือเข้ามาเผยแผ่แล้วมาทางไหนอีกออมาทางไหนคะทาง,ทางบกโดยใครคะมาทางบกเนี่ยโดยใครเอ่ยอาพ่อคะนอกจากเดินเรือมาแล้วพ่อค้าแล้วมาทางไหนอีกนะเออทางเรือก็ทางน้ำนะจ๊ะถูกต้องไม่ผิดเลย <coughs> อ่าแล้วก็มาทางไหนอีกนอกจากทางเรือทางบกทางบกนี่มีไหมในหนังสือบอกมีไหมคะมเออเดินทางมาจากทางไหนอ่ะบอกให้ครูฟังสิดังๆดังๆเดี๋ยวครูไม่ได้ยินข้ามไหนมาข้ามช่องแคบมาลากาเออไอช่องแคบมาลากาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเอ่ยมาเลเซียทีนี้นักเรียนจะเห็นว่าทางเดินเรือเนี่ยมาทางมหาสมุทรอะไรคะชื่อก็บอกแล้วใช่ไหมว่ามหาสมุทรอินเดียนะเมื่อเป็นเช่นนั้นก็บอกแล้วมหาสมุทรอินเดียก็เลยอาจจะทอินเดียเข้ามาทีนี้เราพอสรุปได้ไหมว่าบุคคลสำคัญที่เข้ามานำอารธรรมอินเดียเข้ามาเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมีใครบ้างนอกจากพ่อค้าพรามมีพรามแล้วอะไรคะพระสงฆ์นะคะก็มีบุคคลสำคัญแล้วนายจะเห็นว่าอันดับแรกที่มาก่อนใครเพื่อนเลยพ่อค้าเพราะอะไรคะเขาเป็นยังไงเออเข้ามาค้าขายสินค้าแล้วมาก่อนพระเจ้าปรินิพานด้วยเห็นไหมเดินเรือมาก่อนเลยฉะนั้นคุณครูจะถามว่าอิทธิพลของรัฐธรรมอินเดียด้านใด
ที่มีผลต่อความคิดของสังคมไทยมากที่สุดฟังดีๆนะมีอิทธิพลต่อสังคมไทยมากที่สุดแล้วเพราะอะไรด้านศาสนาครับด้านเลยนะคะด้านศาสนาอ้าวแล้วใครบอกเหตุผลได้เพราะอะไรคะปิยจิดาเมืองดังค่ะคุณแม่ไม่ได้ยินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคำสอนอะไรคะพิธีกรรมทางศาสนาเดี๋ยวฟังไปด้วยนะเดี๋ยวครูจะให้บันทึกความรู้ลงสมุดนะอาพิยจิดาทบทวนอีกทีนึงค่ะอะไรคะคำสอนพิธีกรรมทางศาสนาประเพณีต่างๆมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของคนไทยมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของคนไทยมากที่สุดปิยธิดาตอบไปแล้วเดี๋ยวครูทวนคนขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวคนอื่นบอกสิคนอื่นต่อบ้างนะคะอิทธิพลของรัฐบาลอินเดียด้านใดที่มีผลต่อความคิดของคนไทยมากที่สุดเฉยไปแล้วเอาใครตอบด้านไหนคะด้านภาษาด้านไหนคะด้านศาสนาเพราะอะไรครับเพราะอะไรปิยธิดาตอบไปแล้วหนึ่งคำสอนสองพิธีกรรมทางศาสนาสามประเพณีต่างต่างมาอ่ะให้นักเรียนบันทึกลงในสมุดเลยชุดความรู้เลยนะคะใครยังไม่เสร็จก็ดูตรงนี้นะคะอ่าอารยธรรมอินเดียด้านใดมีอิทธิพลต่อสังคมไทยมากที่สุดเขียนคำถามไปเลยค่ะเขียนคำถามอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียด้านใดมีต่อสังคมไทยมากที่สุดและเพราะเหตุใดจดทันไหมจ๊ะอิทธิพลของนักธรรมอินเดียด้านใดที่มีผลต่อสังคมไทยมากที่สุดและเพราะอะไรคนต่อสังคมไทย
มากที่สุดในด้านใดเออมากที่สุดต่อเพราะอะไรนะคะโอเคอันนี้สูตรย่อๆอ่ะอันนี้โอเคใกล้เคียงไหมคุณสิคะอู้เก่งเราทบทวนอีกทีนึงเมื่อเราบันทึกความรู้แล้วนะคะนะสรุปลงสมุดแล้วให้นักเรียนตอบพร้อมกันดังๆทั้งห้องนะคะว่ามันคืออะไรอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียด้านใดที่มีต่อสังคมไทยมากที่สุดด้านไหนคะทุกคนตอบพร้อมๆกันด้านอะไรคะด้านศาสนาแล้วเพราะอะไรเพราะสอนพิธีกรรมทางศาสนาและประเพณีต่างๆอ่าในด้านคำสอนด้านพิธีกรรมต่างๆด้านประเพณีต่างๆอาด้านประเพณีเหตุผลที่เหตุผลที่ด้านนี้ทั้งสามด้านมีทุกคนต่อสังคมไทยเพราะว่ามากับอะไรคะมากับอะไรมากับอะไรนะมากับอะไรนะมากับอะไรกล้าก้าพูดมาจากมากับอะไรคะฮะดังดังดังดังมากับอะไรคะความเชื่ออะไรอันนั้นอันนั้นพราหมแต่เมื่อกี้เราตอบว่าด้านาศาสนาด้านาศาสนาเข้ามาอยู่สามรูปแบบคือาศาสนาพุทธาศาสนาอาศาสนาฮินดูนะคะเข้ามาาศาสนาสามอันนะมันก็เลยเป็นความเชื่อนะคะเป็นประเพณีต่างๆซึ่งเดี๋ยวเราก็จะเรียนต่อไปในชั่วโมงหน้านะคะเดี๋ยวครูนัดหมายนะนักเรียนนะนักเรียนก็ไปอ่านเพิ่มเติมอย่างนี้นี่แหละนะคะว่ามีอะไรอ่านอ่านล่วงหน้าเข้าไปอ่านล่วงหน้าไปนะคะนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเรียนเพิ่มเติมว่าไอ้ความเชื่อเนี่ยมันอะไรไอ้น,นี่ด้านไหนมันเป็นยังไงในแต่ละศาสนานะคะแล้วเดี๋ยวครูก็จะมาอธิบายเพิ่มเติมแล้วก็จะมีกิจกรรมให้ทํานะคะนักเรียนก็จะมีกิจกรรมให้ทําซึ่งนักเรียนหลายคนเนี่ยก็ตอบล่วงหน้ามาได้ดีมากเลยนะเดี๋ยวเราบันทึกความรู้สรุปความรู้แล้วเอาเปิดไปคําถามพัฒนากระบวนการคิดอ่าหน้าไหนเอ่ยบอกเพื่อนหน้าที่เท่าไหร่คะหน้าที่เท่าไหร่นะสามสิบสามนะคะอ่าอ่ามีเวลาน้อยทำข้อที่หนึ่งข้อเดียวพอข้อที่หนึ่งถามว่าอะไรอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียส่งผลต่อสังคมไทยอย่างไรคล้ายคล้ายคล้ายคล้ายที่ครูบอกไปใช่ไหมคะคล้ายคล้ายเมื่อกี้ใช่ไหมคะเออไปทำมาเป็นการบ้านนะแล้วเดี๋ยวในชั่วโมงหน้านะคะเราก็จะมาสรุปตรงนี้นะคะอ่ะมีเวลาเหลือนะดูแล้วนักเรียนนี่ตอบได้เร็วมากเลยนะมีเวลาเหลือประมาณสัก10นาทีนะให้นักเรียนทำคำถามพัฒนากระบวนการคิดเลยค่ะนะใครสงสัยอะไรถามคุณครูนะคะนะ,นะ
จทย์แล้วทำเพิ่มเติมในชั่วโมงแรกเนี้ยเราอาจจะต้องเรียนแบบทฤษฎีนะคะถามตอบอ่านสรุปนะคะเดี๋ยวในชั่วโมงหน้าเราก็จะมานะครับพัฒนาใส่รายละเอียดเพิ่มเติมเราก็จะออกไปทัศนศึกษาดูซิว่าไอ้ความรู้ในหนังสือของเราเนี่ยความรู้ในห้องเรียนเราเนี่ยไปข้างนอกจริงๆแล้วมันเป็นอะไรเพราะโรงเรียนเราเนี่ยได้เปรียบนะคะได้เปรียบโรงเรียนอื่นๆนะเพราะเรามีอารยธรรมอินเดียอยู่ใกล้ชิดกับเรามากเลยนะไม่ต้องไปค้นใน Google ไปค้นหนังสือแห้งๆนะคะเราไปสัมผัสของจริงเลยนะแต่ทีนี้นักเรียนต้องเข้าใจตัวเนื้อหาตัวทฤษฎีก่อนว่าอิทธิพลของเรื่องทำอินเดียเนี่ยมันมีต่อเราอย่างไรบ้างนะคะนอกจากครูสรุปให้แล้วเป็นความรู้เพื่อนตอบสรุปให้แล้วนะนักเรียนลองเปิดค้นคว้าในหนังสือเป็นการทบทวนนะคะว่ามีอะไรแล้วใครสงสัยอะไรถามคุณครูนะคะ
ักเรียนเดี๋ยวเราทำข้อที่หนึ่งนี้นะคะนะอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียนะที่ส่งผลต่อสังคมไทยนะคะอย่างไรนะคะนักเรียนนะลอกโจทย์ลอกข้อนี้ถูกก็เปล่าคะถูกนะอ่าทีนี้พอข้อนี้แล้วนักเรียนหาคําตอบได้จากไหนเอ่ยคําตอบเนี่ยมันจะอยู่ในหน้าไหนบ้างคะในหนังสือของนักเรียนอะ่ะหน้าหน้าหน้าไหนนะฮะเอาให้แน่หน้าไหนจะมีที่พรต่อไทยได้ยังไงคะเอออารยธรรมอินเดียเนี่ยจะมีอิทธิพลต่อสังคมไทยได้อย่างไรเออคำตอบนักเรียนจะเอามาจากไหนเอ่ยอ่ะดูดูเดี๋ยวคุณครูแนะนำดูจากในหนังสือของเรานะคะจากในหนังสือของเรานะเนี่ยเนี่ยดูตอนแรกเห็นไหมคะเนี่ยตั้งแต่ว่าอารยธรรมเนี่ยแพร่กระจายเข้ามาในแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คืออินเดียจีนนี่มีเมืองท่าสำคัญนะคะเข้ามาตั้งถิ่นฐานเนี่ยเนี่ยได้รับเมืองท่านี้จึงได้รับอารยธรรมจากภายนอกเข้ามาเห็นไหมคะเห็นไหมนะแล้วอินเดียเข้ามายังไงนะคะเข้ามาจากการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างผู้คนเห็นไหมที่เราตอบเมื่อกี้เนี่ยนะคะระหว่างผู้คนเนี่ยที่มีมาก่อนสมัยพุทธกาลเห็นไหมคะเนี่ยติดต่อกันมาอย่างเงี้ยแล้วจากหลักฐานที่เราบอกที่นักเรียนตอบคุณครูใช่ไหมคะว่าปาก,กดอยู่ในวรรณกรรมที่สําคัญอะไรเนี่ยกล่าวถึงการเดินเข้ามาเนี่ยเห็นไหมในหนังสือเรานี่เห็นไหมคะอ่านักเรียนก็ดูตรงนี้นะแล้วเสร็จแล้วก็หน้าต่อไปนักเรียนก็ดูเห็นไหมพระเจ้าอาศกมหาลามาเผยแผ่เนี่ยนะเนี่ยเนี่ยบุคคลเนี่ยเนี่ยย่อหน้านี้สําคัญมากเลยอ่าคําตอบอยู่ในย่อหน้านี้เห็นไหมคะนี่ที่ถามนักเรียนไปเห็นไหมเออบุคคลสําคัญที่มีบทบาทเข้ามาเผยแพร่เนี่ยเห็นไหมคะพรามมาทำงานได้เนี่ยสำนักนะเห็นไหมอันเนี้ยเข้ามามีบทบาทหมายความว่าก็เข้ามามีอิทธิพลเหมือนกันเห็นไหมคะพ่อค้าเข้ามาค้าขายสินค้าเห็นไหมอ่าพรามเข้ามาทำงานในราชสำนักพระสงฆ์เข้ามาเผยแพร่พระทุทศาสนาใช้เส้นทางนและเส้นทางบกนี่ทางน้ำที่นักเรียนตอบมาเห็นไหมเรียบช่องแคบมาผ่านช่องแคบมาลกามาเส้นทางบกนี่ที่บอกว่าคุณครูถามนักเรียนไงว่าเส้นทางบกอะไรเนี่ยเมื่อผู้คนเดินเข้ามามาแล้วอาจจะใช้เส้นทางบกผ่านอะไรมานะเส้นทางบกเส้นทางบกเส้นทางบกเดินผ่านอะไรมาผ่านอะไรมามหาสมุทรอินเดียแล้วอาจใช้เส้นทางบกผ่านคอคอดกระหรือตระนาวสีข้ามายังอาวไทยนี่ไงที่บอกไงพอสรุปใจความได้ไหมว่าอาราธมินเดียมีอิทธิพลอย่างไงตอบข้อที่หนึ่งเนี่ยอ่าพอได้หรือยังพอได้หรือยังคะอ่าฮะไหนใครตอบเสร็จแล้วใครคิดใครคิดว่าได้เสร็จแล้วอ่ะไหนลองตอบคุณครูสิทวนคำถามคุณครูถามว่าอาไหนใครลองตอบก่อนส่งผลต่อสังคมไทยอย่างไรคนเก่งประจำห้องส่งผลให้เกิดการรับวัฒนธรรมด้านต่างๆเช่นด้านศาสนาด้านภาษาด้านสถาปัตยกรรมด้านตาสีวรรณกรรมและด้านอาหารอ่าดีมากแสดงว่าอ่านล่วงหน้าไปแล้วอ่ะคนอื่นตอบว่ายังไงคะคนที่เสร็จแล้วที่ยกมืออ่ะเมื่อกี้ตอบว่าไงคะการเข้ามาคนจีนและอินเดียในดินแดนอ๋อก
็ถูกต้องไหนใครลองตอบอีกทีสิคล้ายๆใครมีอีกไหมคะเมื่อกี้เห็นยกตั้งหลายคนไหนใครเสร็จแล้วยกมือมายกมือยกอ่าโอเคนั่นนนยิงสาวอีกสักคนตอบเลยค่ะยิ้มแย้มแจ่มใสโอเคเออยังไงคะดังๆคงไม่ได้ยินยกขึ้นมายกขึ้นมาอ่านก็โอเคใกล้เคียงเอาชายหนุ่มสุดหล่อหุ่นเพียวลมหรูอาจ้าหรูอาค่ะเฮ้ยดังๆดังๆหนูยกขึ้นมายกขึ้นมาอ่านเลยดังๆคุณได้ยินดังๆครับส่วนใหญ่นักเรียนก็จะเลือกตอบในหน้านี้ใช่ไหมคะใช่ไหมส่งผลให้เกิดอิทธิพลด้านไหนนะศิลปะวัฒนธรรมภาษาการนับถือศาสนาอาหารและเครื่องแต่งกายใช่ไหมส่วนใหญ่ตอบตรงนี้ใช่ไหมคะก็ถูกต้องคะ่ะทุกคนถูกต้องนะคะไม่ไม่ได้ผิดเลยนะเก่งมากแสดงว่าตั้งใจฟังแล้วก็ตั้งใจอ่านมาอย่างดีสำหรับคนอื่นที่ยังไม่เสร็จนะคะนักเรียนก็ฟังเพื่อนๆที่สรุปให้คนที่เสร็จแล้วไอ้คำถามพัฒนาหรือจุดประกายความคิดเนี่ยนะนักเรียนต้องอ่านแล้วสรุปหลายๆที่นะคะจะเห็นว่าคำตอบไม่เหมือนกันแต่เนื้อหาใจความเดียวกันนะคะคืออิทธิพลของนิยธรรมอินเดียที่มีต่อสังคมไทยใช่ไหมคะในด้านต่างๆนะเดี๋ยวถ้าใครยังไม่เสร็จถ้าใครยังไม่เสร็จนะคะก็เอากลับไปทำเป็นการบ้านนะคะคนที่เสร็จแล้วอาจจะไปค้นคว้าเพิ่มเติมนะคะนักเรียนมีรายละเอียดอาจจะใส่ว่าด้านอาหารเช่นด้านอะไรเช่นซึ่งมันจะอยู่ในหัวข้อต่อไปที่ที่เราเราจะเรียนรู้กันต่อไปนะคะนะคนยังไม่เสร็จไม่เป็นไรเดี๋ยวในชั่วโมงหน้านะคะครูก็จะมาเฉลยให้ทราบนะ,ะแต่ต้องส่งมาให้ครูตรวจก่อนนะคะแล้วอย่าลืมเรื่องผังมโนทัศน์นะทำให้เสร็จเรียบร้อยอย่างดีนะคะ,ะสำหรับวันนี้เราก็คงจะได้รับความรู้พอสมควรนะคะใครยังไม่เสร็จไม่ต้องกังวลเอากลับไปทำเป็นการบ้านให้เรียบร้อยนะแล้วก็ผังมโนทัศน์ก็ไปตกแต่งให้สวยงามนะคะและที่จะมาเตรียมในชั่วโมงต่อไปนะคะนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพขอบคุณ